para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la inauguración de la presa de almacenamiento Vista Hermosa, agradecemos a todos los presentes permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar su lugar. Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, muy buenas tardes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México. Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco. Licenciado Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tamazula. General Gilberto Hernández Andreón, comandante de la 15 Zona eh, Militar. Licenciado Álvaro García, secretario de Desarrollo Rural. Señores eh, presidentes municipales que nos acompañan, diputada del Congreso local. Señoras y señores usuarios y, y presidentes de las unidades de riego de Tamaulipas, compañeros de la Comisión Nacional del Agua, amigas y amigos. Nos encontramos en una de las regiones más bellas del país que hacen honor al nombre de esta localidad, Vista Hermosa. De ahí que adoptáramos el nombre para esta presa como la presa de Vista Hermosa. Un viejo anhelo de los agricultores de esta región para modernizar y, y tecnificar esta zona cañera tan importante y una de las más productivas de México. Esta presa se complementa con las obras de la presa El Carrizo, que usted inauguró en el año 2008, para poder tecnificar todas las unidades de riego de esta importante región de Tamazula, de Gordiano, eh, cañera del país. Un objetivo muy ambicioso en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón al inicio de su mandato fue la modernización del riego agrícola. En nuestro país, de los principales usos del agua, el 77% se destinaba solo al uso agrícola. Lamentablemente, este alto porcentaje obedecía más bien a bajos niveles de eficiencia en, la, en los sistemas de riego y como consecuencia teníamos sobreexplotación de, acuí, de acuíferos y de cuencas eh, superficiales. El presidente Calderón estableció metas muy complejas y muy ambiciosas. La más difícil que al inicio de la administración pensábamos que sería difícil alcanzarla, es la modernización de unidades y de distritos de riego. La meta fue modernizar 1.2 millones de hectáreas. Hoy tenemos la satisfacción de informar a todo México que la cifra está en 1.19, pero vamos a cumplir la meta al 100%. Otra meta fundamental para mitigar en parte la sequía y los problemas en el norte del país fue rehabilitar sistemas de riego, que, sistemas de producción que teníamos en el sur sureste como temporal tecnificado, es decir, donde hay agua, provocar ahí mayor desarrollo agrícola. La meta establecida fue de 136 mil y alcanzamos una superficie tecnificada 
de rehabilitada, perdón, de temporal tecnificado de 190.561 hectáreas. También nos propusimos ampliar la superficie de temporal tecnificado. La meta establecida fue de 60.000 hectáreas y alcanzamos la meta en 70.763, un 14% arriba de la meta que nos habíamos eh, establecido. Igualmente, en conjunto con la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Agricultura, eh, establecimos un objetivo para de acciones para preservación de suelos en cuencas hidrológicas. Todos los trabajos de retención de suelo, presas gavión, eh, eh, presas filtrantes, etc. La meta establecida fue de tra trabajos de protección y de recuperación de suelo en 120 mil hectáreas y alcanzamos la cifra de 166 mil. Dentro del programa hidroagrícola del Plan Nacional de Desarrollo, una de las metas más importantes fue el tener proyectos para 13 presas solo de uso hidroagrícola. Seis que se construyeron en este sexenio, perdón, seis que están ya concluidas y siete que están en proceso de construcción. La más importante, que espero no, no se ve en la pantalla, pero bueno, es la presa Picachos en el estado de Sinaloa, una presa de 450 millones de metros cúbicos de capacidad y que va a generar un distrito de riego de 22.500 hectáreas. La fotografía pues es importante porque es del día de ayer, presidente, y, y la presa está vertiendo y podemos visitarla y también inaugurarla porque está pendiente su inauguración. Se inauguraron y, y se terminaron la, la presa de Jantetelco, una presa pequeña en Morelos en el año 2007, la presa El Tigre en Durango, para beneficio de 1.600 hectáreas, que fue concluida también en el 2007. La presa del Carrizo, que como explicaba al inicio, se complementa con la presa de Vista Hermosa aquí en Tamazula y que fue inaugurada en el año 2008. En la fotografía simplemente se puede apreciar que el vertedor de la presa, el Carrizo, que ya vertió y que es todo un espectáculo, es de abanico y no es, como, no es un vertedor lateral como el que tenemos enfrente. Se inauguró también en el 2009 la presa El Gigante, en Morelos. Tenemos en proceso de construcción siete presas, unas muy avanzadas, el Yaté en Hidalgo, con un avance del 96%, consideramos que la vamos a concluir. La presa Panales, también aquí en el estado de Jalisco, con un avance del 15% en el municipio de Cabo Corrientes. Tenemos también en construcción aquí en el estado de Jalisco, en el río Marabasco, en, la, en los límites con Colima, la presa El Naranjo 2. Esta presa tenía el año pasado un 20% de avance, pero tuvimos el problema del huracán Jova, que como dicen aquí en Jalisco, nos provocó una idem y nos destruyó todo lo que habíamos trabajado. Prácticamente la plantilla, las ataguías, se las llevó eh, la avenida que trajo el huracán Jova y tuvimos que reiniciar desde cero todo el trabajo después de una limpieza. Quiero informarle al presidente que gracias a la política de aseguramiento, todo lo que se destruyó por el huracán fue pagado por los seguros eh, contratados por la Comisión Nacional del Agua. También está en proceso de construcción la presa Picacho, esta es en Morelos, con un avance también del 80%. Finalmente hay tres proyectos que están concluida la obra de eh, el proyecto de ingeniería ejecutiva y también el registro de, de proyectos en cartera, dos presas para Baja California Sur, La Palma, La Higuerilla y la presa Rochachi en el municipio de Huachochi, en eh, Chihuahua. Finalmente, el día de hoy se inaugura esta importante presa, una presa que está en el municipio de Tamazula, colindante con Zapotiltic, ya dimos las características técnicas de la presa, una presa que tiene una capacidad de 37.3 millones de metros cúbicos, similar al Carrizo, tiene una longitud de cortina de 526.5 metros, una altura de la corona de 60 metros. Quería mencionar que tenemos un dique en la parte de atrás y que no alcanza, algunos de ustedes no lo han visto, pero es un dique importante, tiene 140 metros de longitud y ese dique nos garantiza tener el embalse, el embalse de, de 39 millones de metros cúbicos. Esta, esta presa es de gran beneficio para la zona de caña de azúcar de Tamazula, nos informan aquí los usuarios que solo el contar con la presa les ha representado un incremento de productividad por hectárea de 80 a 147 toneladas. Eso me han dicho. 
Esto es gracias a que en la temporada de seca no tenemos, eh, agua, no tenemos agua suficiente y gracias a la presa se puede regar en temporada de seca. También quiero mencionarle que está listo el proyecto para tecnificación de todo el distrito para llevarlo hasta riego por goteo. Es un proyecto de 407 millones de pesos, ya está en proceso de registro y estamos a punto de arrancarlo. Quiero aprovechar, con su permiso, presidente, agradecer a la subdirección de Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, del organismo de Cuenca Lerma Pacífico que están aquí conmigo, a todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural. Con la autorización del presidente quiero hacer un reconocimiento el día de hoy a dos especialistas de la Comisión Nacional del Agua que están aquí con nosotros, que cumplen 52 años de servicio en la Comisión Nacional del Agua desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que es el ingeniero Toño Mosqueda, que están aquí, y el ingeniero Alberto Fernández. Gracias. Que con su experiencia nos han permitido, pues, no cometer errores en este tipo de proyectos y concluirlos en tiempo y forma. También a la constructora, la constructora Pérez y Gil, y a sus más de 900 trabajadores que participaron en la construcción de la presa, porque lograron la construcción en tiempo, de acuerdo al programa, en, men en menor tiempo, dos años, siete meses, y lo más importante, dentro del presupuesto. Muchas gracias a todos. Buenos días. Toma la palabra el ciudadano licenciado Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco. Licenciado Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ingeniero José Luis Loeje Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Diputada Bertalicia Álvarez del Toro, representante del Congreso del Estado. Magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Licenciado Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tamazula. Amigas, amigos invitados a, a este importante evento. Este ha sido un año irregular de lluvias aquí en Jalisco. Empezó muy bien, empezó muy bien las lluvias, pero luego se detuvieron. Una prueba de esto es lo que está ocurriendo con Chapala, que sé que está lejos de aquí, pero bueno, es un indicador. Chapala, el, en el estiaje, perdió un metro 40 centímetros de cota, de los cuales 20 centímetros fueron por consumo de la zona metropolitana de Guadalajara y 1,20 por evaporación. Eso es inevitable, pero es también bueno porque contribuye al microclima de Guadalajara, eh, en fin. Lo que llevaba del temporal, habíamos recuperado 46 centímetros, sin embargo, se estabilizó y ya empezó incluso a descender. El reporte del día de ayer es que en, en el todavía temporal de lluvias ha recuperado 45 centímetros, o sea, casi un metro menos de lo que se perdió. El cambio climático es una realidad que a veces algunos no quieren ver. Y el cambio climático, entre otras cosas, tiene la irregularidad en los eh, periodos de lluvia. De ahí la importancia para garantizar una mejor producción de alimentos. De ahí la importancia de, de represar el agua en donde esté para que nos ayude a aumentar la producción de alimentos. Esto que estamos... Eh, viviendo el día de hoy es una prueba de ellos, ese incremento en la productividad no son números, son toneladas de, de caña, es azúcar, es eh, alimento y materia prima para un sinfín de alimentos para los mexicanos. De eso se trata el evento, de eso estamos hablando el día de hoy, que podamos tener trabajo la gente de las regiones, pero que podamos también aumentar la producción de nuestros alimentos. El cambio global es una realidad. El presidente Calderón se ha distinguido como uno de los líderes a nivel mundial, trabajando en esta materia, comprometiéndose, aportando. Aquí hay una muestra de lo que se está haciendo. 
Yo no sé si el presidente en su agenda tenga oportunidad de visitar nuevamente Jalisco, pero hay que empezar a decir las cosas como son y empezar a agradecer. En este gobierno que nos tocó trabajar juntos, hemos emprendido la construcción de 18 presas en Jalisco, con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Estatal del Agua, con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de las cuales 10 ya están terminadas. Sabíamos la importancia que es contar con, con agua. Y bueno, pues ahora las cuentas que rinde el presidente Calderón y todo su equipo de colaboradores son extraordinarias para Jalisco y no nos queda sino darle las gracias. Para, para ponerle número, en seis años del gobierno del presidente Calderón se logró incorporar a casi 50 mil hectáreas de, de riego tecnificado a lo que ya existía, 49 mil 959, casi 50 mil hectáreas. Esto es el 90%, poco más del 90% de lo que había hecho Jalisco en toda su historia. En toda la historia de Jalisco se logró casi duplicar en un solo sexenio. Este es el trabajo que se ha hecho para, para ustedes, para nosotros, para que haya inversión, para que haya empleo, porque teniendo agua puede haber todo eso y a final de cuentas, para que podamos producir más alimentos de calidad al mejor precio posible para nuestras familias. Sin duda, la meta que está dejando el presidente Calderón para el próximo gobierno es muy difícil. Nunca en Jalisco se había hecho en materia hidráulica, en materia de construcción de presas, lo que ahora está entregando el presidente Calderón. Una obra, además… Hermosa. Una obra de más hermosa que va a servir para incorporar otras actividades económicas. Aquí eh, debe ser un lugar ecoturístico. Aquí los propietarios de estas tierras deben organizarse para generar oferta turística y que yo les aseguro que viene la gente, el lugar está muy bonito. Aquí puede ser un gran destino también para pesca deportiva. No solo el agua para el riego de la caña, no solo el agua para las comunidades, aguas abajo, también esta agua para diversificar las actividades económicas. Yo estoy seguro que todo esto será y dan, se irá dando con el tiempo, porque ustedes son gente de trabajo y no tengo ninguna duda de que lo van a hacer. Por principio de cuentas, es de bien nacidos ser agradecidos. Y por este casi duplicar el inventario de hectáreas de riego en solo seis años, Jalisco te dice, presidente, muchas gracias por lo que has hecho en materia de infraestructura hidráulica. Gracias, presidente. Escuchemos al ciudadano. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muchas gracias, amigas y amigos, muy buenas tardes. Señor contador Emilio González Márquez, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Diputada Bertalicia Álvarez, representante del Congreso. Magistrado Celso Rodríguez, presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Maestro Francisco Javier Álvarez, presidente municipal de Tamazula. Gracias por su hospitalidad. General Gilberto Hernández Andreu, comandante de la décima quinta zona militar. Distinguidos invitados especiales, legisladores de Jalisco, vecinas, vecinos, amigas y amigos. Estimados ingenieros de la Comisión Nacional del Agua, muchas gracias a los veteranos. Yo pido otro aplauso para los ingenieros aquí de Conagua. Me da mucho gusto estar aquí en este lugar tan hermoso, tan bonito, tan agradable. 
Por muchas razones, porque a mí me gusta mucho este tipo de parajes. Ahí voy, déjeme, déjeme, si voy empezando, espéreme, espéreme. Usted es de la que va al cine y va contando la película por delante, ¿verdad? No es cierto, paisana, con mucho cariño, con mucho cariño. Aquí estamos, eso iba a decir precisamente lo que está diciendo la paisana. ¿Dónde es usted, mi amiga? Eso, puro. ¿De ¿Dónde? Matujeo, de las curvas de Matujeo, ¿eh? Ah, bueno. Muy bien, pues bienvenidas también, bienvenidos a mis amigos paisanos morelianos. Aquí estamos muy cerca, obviamente, de la tierra. Aquí, después de Mazamitla, un poquito más adelante está ya San José de Gracia, tierra michoacana que obviamente es igualita que esta. No iba a decir, no me acuerdo de la influencia, decir que esta presa está tan bonita, tan bonita, tan bonita, que parece que es Michoacán, pero no. Pero efectivamente está muy bonita, un agua muy limpia además, y con esos eh, encinos, los pinos que la rodean, la verdad es que lo hace un lugar encantador. Y también, seguramente, en el cauce de este río San Jerónimo, aguas abajo, que es donde está el distrito de Riego, seguramente esas tierras han de ser muy, muy productivas. Como son ciertamente en una zona muy parecida y muy cercana en Michoacán, pues todas las tierras del valle de, de Peribán, ¿no? donde efectivamente se cultiva también la caña de azúcar, hay ingenios cañeros en los reyes, y como hay aquí también en Tamazula. La verdad, un lugar muy bonito, y yo resumiría, amigas y amigos, sin falsas pretensiones de modestia, que sí en estos años, juntos, ustedes y nosotros, el gobernador y un servidor como presidente de la República, la verdad le hemos cambiado el rostro a esta zona del sur de Jalisco. Le hemos cambiado el rostro. ¿Cómo? Le hemos metido muy fuerte a proyectos que tienen que ver con el campo. Hemos financiado, a veces hasta pagando la tercera parte o más, agricultura protegida, invernaderos, que es el futuro de la agricultura. Se ha tecnificado el riego, me decía el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, que han tecnificado casi el 80% de las hectáreas en esta región, por lo menos, para pasarlas a riego por goteo, con lo cual se ahorra agua y se aumenta la productividad. Hemos construido presas muy cerca de aquí, la que yo vine también a inaugurar, por cierto, el, el Carrizo, muy bonita también, pero esta es más bonita, la de Vista Hermosa, no es por nada. Está muy bonita, está muy bonita. Tiene Vista Hermosa, la otra también, pero está todavía más, esta se debe llamar Vista Más Hermosa. ¿no? Y, y esto le está cambiando el rostro a la zona. Hay más inversión, hay más ingreso para la gente del campo. Veo también que empieza fuerte la producción de aguacate, lo cual está bien porque tiene un alto valor agregado, tiene muy buen precio. Un buen consejo nada más a mis amigas y a mis amigos, lo que sea ladera y llano para agricultura tradicional, cambiar el aguacate está bien, pero lo que sea bosque de pino o encino, tumbarlo para aguacate, eso no se vale, no se dejen, porque eso acaba con los bosques. Así que muy abusados, yo sé que ustedes son gente de trabajo, gente de valor, gente de valores y sé que cuidan y aman entrañablemente a su tierra. Me da mucho gusto estar aquí, me parece muy importante el balance que ha hecho el ingeniero Lueje, la cantidad de presas grandotas, chiquitas que hemos hecho en este sexenio, la cantidad de presas que fundamentalmente ha impulsado el gobierno de Jalisco, nosotros le hemos ayudado con algunas, entre otras esta de Vista Hermosa, donde le entramos ahí como de 280 millones de pesos el gobierno federal, 100 millones el gobierno local y algunos de los productores de la zona. La, lo que hemos hecho para tecnificar el riego en el país, nos propusimos un millón, 1.2 millones de hectáreas tecnificadas, ya hemos llegado a esa meta prácticamente, también lo explicaban hace un rato, por decir Jalisco, en toda la historia del riego en Jalisco, 
se habían tecnificado cincuenta y tantos mil hectáreas. En estos seis años se tecnificaron casi tantas hectáreas como en toda la historia de Jalisco. De ese tamaño es el esfuerzo que se está haciendo. Luego, con esta presa se está abriendo, aparte de lo que dice el gobernador, que yo coincido que tiene un gran boca, una gran vocación turística que hay que aprovechar, unas cabañitas aquí, en fin, como las que hay, por ejemplo, también en Mazamitla, muchas cabañas eh, campestres, rurales, aquí se pueden hacer poquitas, pero aprovechar la presa, poner un kayak, hasta un velerito chiquito, los, los optimis que se llaman, que son casi para niños, que son muy divertidos, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Pero además de eso, la función principal de la presa era apoyar a los agricultores y se habilitan 3.000 hectáreas de riego para un sector muy importante, la caña de azúcar, en municipios aquí de Tamazula y de Zapotiltic. En un momento en que la caña, la verdad, también no es por nada, pero está pasando por un muy buen momento. Yo le pido a mis amigos cañeros que se acuerden cómo estaba el asunto de la caña durante años, durante décadas antes de mi gobierno. Era un lío, subían y bajaban los precios durísimo y se pasaban varios meses del año agarrados del chongo entre cañeros, ingenios y gobierno, que a ver cuánto es el precio y que si calcula que fue hace dos años, sino que ahora subió y ya bajó, etc. Y una de las cosas que hicimos en este gobierno fue arreglar ese conflicto, arreglar la fórmula y darle certidumbre a todos. Y con eso ha crecido la inversión y la tecnificación de muchos distritos cañeros en todo el país. Lo cual me da mucho gusto porque eso le ha significado también progreso a muchas familias. Hemos invertido en infraestructura, otra buena noticia para el sur de Jalisco. Vengo ahorita de inaugurar la primera etapa y la más larga de la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera Guadalajara-Colima, con lo cual hasta aquí, más adelante de Zapotiltic, ya está a cuatro carriles perfectamente modernizado y ya está en proyecto y espero poder arrancar le encargué hoy a la directora de Banobras el proyecto para la última etapa, los últimos 18 kilómetros que faltarían hacia los límites con Colima, donde están las barrancas, para llevar todo el tramo a cuatro carriles. La presa va a abrir también nuevas oportunidades de desarrollo, como hemos dicho, en piscicultura también, en pesca recreativa. Los beneficios para el medio ambiente también, como bien dijo el gobernador, estábamos pegándole muy duro al medio ambiente, se está acabando el agua, entre otras cosas, y el dejar de bombear agua del subsuelo va a ser muy importante para que se recuperen los acuíferos y para que la gente de las comunidades, entre otras la gente de Zapotiltic, de Tamazula misma, puedan verdaderamente poder jerarquizar el agua y a garantizar el agua para consumo humano, para que no haya escasez como se ha presentado en otras partes del país y también para que haya un ahorro importante en electricidad. En México la electricidad de pozo, sobre todo el bombeo nocturno para el campo, es la más barata probablemente del mundo, la verdad la tarifa muy baja. Eso no, dice que, eso no quiere decir que cueste eso, eso quiere decir que es lo que se cobra, pero la verdad es que nos cuesta a todos los mexicanos varias veces más, quizá ocho o diez veces más de lo que se paga de tarifa. Entonces, nos estamos ahorrando entre todos los mexicanos cientos de millones de pesos con esta presa que finalmente se pueden destinar a beneficios para la comunidad. En educación, en salud, donde también le hemos pegado muy, muy fuerte a la cobertura universal de salud, en seguridad, en fin, tantas y tantas cosas. En fin, amigas y amigos, en tratamiento de aguas residuales, también algo importante que estamos haciendo en Jalisco, estamos haciendo muchas plantas de tratamiento, entre otras, dos grandototas, la presa del ahogado, que ya está funcionando, y la presa de Agua Prieta, en la barranca de Huentitán, con lo cual, por primera vez se va a tratar a limpiar, vamos a decirlo así, toda el agua sucia de caño que antes se tiraba a los ríos de Jalisco y la que se usa en Guadalajara, toda se va a limpiar a partir de que se acabe la presa de Agua Prieta, que como su nombre lo indica… <risa> Y eso ha pasado en todo el país, miren, cuando yo entré a la presidencia, solo se trataba, pues por ahí, de la tercera parte o menos del agua residual. 
Y, y ahora que acabemos estos proyectos en marcha y la presa de Totonilco, que va a tratar también una buena parte del agua de la Ciudad de México, que increíblemente no se trataba hasta ahora, México va a estar tratando el 70% de sus aguas residuales. Y si, si siguiera este ritmo que hemos impuesto a la inversión en infraestructura, en esta década, a la vuelta de unos años, México debe llegar a la meta de 100%, 100% de tratamiento del agua residual, que se puede usar además para el campo, para la agricultura, para, mucho, para riego de parques, para muchas, eh, muchas cosas. En fin, amigas y amigos, me da mucho gusto estar en este bellísimo rincón de México, en Tamazula, sobre todo, como bien decía aquí mi paisana, que estamos pegaditos a Michoacán y yo me siento encariñado con el, con el afecto que siempre Jalisco me ha brindado como presidente de la República y como persona, como casi paisano, como vecino. Y ahora, como decía el gobernador, pues no sé si sea la última vez que como presidente venga a Jalisco, se me ha, ojalá se me hagan otras cosas que tengo ahí pendientes. Hoy tuve que ir a Colima, por ejemplo, e inaugurar tres, tres, tres puentes en uno porque ya no me alcanza el tiempo. Eh, pero probablemente sea la última vez que como presidente venga a este bellísimo rincón de Jalisco y de México. Y quiero aprovechar para agradecerles a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, su apoyo, su esfuerzo y su solidaridad para conmigo en estos tres años intensos. Que Dios los bendiga y mucho éxito para el sur de Jalisco. Muchas gracias. Es así como finalizamos este evento. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes. honor al nombre de esta localidad, Vista Hermosa. De ahí que adoptáramos el nombre para esta presa como la presa de Vista Hermosa. Un viejo anhelo de los agricultores de esta región para modernizar y, te y tecnificar esta zona cañera tan importante y una de las más productivas de México. Esta presa se complementa con las obras de la presa El Carrizo, que usted inauguró en el año 2008, para poder tecnificar todas las unidades de riego de esta importante región de Tamazula, de Gordiano, eh, Cañera del país. Un objetivo muy ambicioso en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón al inicio de su mandato fue la modernización del riego agrícola. En nuestro país, de los principales usos del agua, el 77% se destinaba solo al uso agrícola. Lamentablemente, este alto porcentaje obedecía más bien a bajos niveles de eficiencia, en, la, en los sistemas de riego y como consecuencia. Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la inauguración de la presa de almacenamiento Vista Hermosa, agradecemos a todos los presentes permanecer de pie. Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México, Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, licenciado Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tamazula, General Gilberto Hernández Andreón, comandante de la 15 Zona eh, Militar, licenciado Álvaro García, secretario de Desarrollo Rural, señores eh, presidentes municipales que nos acompañan, diputada del Congreso local, señoras y señores usuarios, 
y, y presidentes de las unidades de riego de Tamaulipas, compañeros de la Comisión Nacional del Agua, amigas y amigos. Nos encontramos en una de las regiones más bellas del país, que hacen consecuencia teníamos sobreexplotación de, de acuíferos y de cuencas eh, superficiales. El presidente Calderón estableció metas muy complejas y muy ambiciosas. La más difícil, que al inicio de la administración pensábamos que sería difícil alcanzarla, es la modernización de unidades y de distritos de riego. La meta fue modernizar 1.2 millones de hectáreas. Hoy, tenemos la satisfacción de informar a todo México que la cifra está en 1.19, pero vamos a cumplir la meta al 100%. Otra meta fundamental para mitigar en parte la sequía y los problemas en el norte del país fue rehabilitar sistemas de riego, que, sistemas de producción que teníamos en el sur sureste como temporal tecnificado, es decir, donde hay agua, provocar ahí mayor desarrollo agrícola. La meta establecida fue de 136 mil y alcanzamos una superficie tecnificada de... Sean tan amables de ocupar su lugar.